Uhum. Eu espero essa pandemia acabar e a cena do rap, o tanto que cresceu nessa pandemia. Eu acho que cresceu bastante, mano. Acho Vocês a... lançando clipe, fazendo movimento. Eu acho que a pandemia pá. mudou tudo. Vai mudar o rumo da humanidade depois que isso terminar pro resto da vida. Acho que as pessoas... Isso foi uma lição de vida pra todas as pessoas. Eu, hoje em dia, já tenho outra percepção de, da, da vida. Foi um, um balde de água fria que essa pandemia deu na sociedade. Ninguém é você vem com os planos, né? E os planos que você... Mano, pode ter certeza. Os planos que você tava fazendo em 2019. Tipo, mano, 2020, pá, 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 pá. Você fala, puta, vai ter que ser tudo diferente. Então, eu me frustrei muito. Sério, mano? 2026... Sabe por quê? Porque a gente lançou o álbum Aquário. A gente tinha uma agenda fechada de... No caso, vai, até o, quase, quase até o final do ano, praticamente. Tá Não. Fechado. 2020? É, três turnês internacional. Austrália, Não. Europa, Estados Unidos. Então, a gente lança o álbum. Empolgadaço. Com a agenda de show lotadas. Empolgadaço. Não é e dinheiro, vem a pandemia e acaba tudo, mano. Você vê tudo caindo por água abaixo. Imagina o tamanho da minha frustração. Caralho, parceiro. Imagina. Poderia ser o ano que você falar agora... Esse ano vai ser o ano. É tipo isso, irmão. Né? Tá ligado? Esse vai ser o ano. É, assim, todo ano que o Raikais lança um álbum, a gente sabe que a agenda lota. A gente sabe que é um ano que vai ser muito bom pra nós. Por que, que o Raikais não vai lançar um álbum esse ano? Porque a gente sabe que esse negócio ainda vai durar. Vai, tá mano. Tá feio. Nós tá na fase roxa. Fase roxa, eu nem sabia que esses bagulho tinham fase roxa. <risos> fase roxa, hein, Por que, é. que o Raikaz não lança um álbum esse ano? Porque a gente sabe que a gente quer esperar passar tudo isso pra gente poder lançar um álbum e poder retomar o que o Raikaz sempre fez. E em ano que a Raikaz lança álbum, é ano de muito trabalho, de muito show, da agenda muito lotada. Entendeu? E a gente teve um baque, foi um balde de água fria. Eu fiquei deprimido, meu irmão. Não tenho vergonha nenhuma de falar pra você que eu fiquei realmente deprimido com tudo isso. Ah, mas é normal, acho que, mano, todo brasileiro Imagina fica, né, Imagina você ter... Mano? Ficou, né? Três turnês internacionais no pente. Acabou de lançar de... o trampo. Nossa. Lançamos o álbum, agenda de show totalmente lotada e quando vem a pandemia vai tudo por água abaixo. Tudo é, que o... você planejou, tudo que você programou pra você, pra sua carreira, o Raikai. Tô falando o nome do Raikai. Sim. Uhum. Eu acho que 2020 foi foda porque teve um lance de tipo, mano... Vai ser esse mês. Não, vai ser mais três meses. Não, é, aí você fica tipo, não, não, beleza. Então daqui três meses vai ter. Ah, não, 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 não vai ter. Ah, agora até o fim do ano, aí não tem. Aí você chega em 2021, você vê que ainda não acabou, mano. O bagulho piorou, é a pior fase hoje. Aí você já, mais, você já fica mais conformado. Que essa é a vida. Só que agora vocês conseguem ter mais tempo pra ficar em estúdio, por exemplo. Por isso que eu te falei que a gente já perdeu a conta, por exemplo. Eu e o Quali, principalmente, é... Obviamente que o Vic tá junto com nós 100%. O Vic é ele que deu o nome do Raikais, assim. Acho que, o, se eu não me engano, o Quali até citou isso na... O Quali explicou. Na entrevista Mas é, dele. Mas é difícil. Porém, assim, <risos> como ele mora mais afastado de nós, eu e o Quali, hoje em dia, nós estamos carne e unha. Então a gente tá todo dia no estúdio que a gente pode. É tipo papo, papo de, de três a quatro sessões de estúdio por semana. Nós estávamos nesse ritmo assim. Caralho, que foda. Isso me fez perder as contas de quantas músicas nós gravamos. Cara, aí vocês têm facilidade de fazer música, mano? Entrou pro estúdio, vai sair... A gente tem facilidade. Isso é bom, mano. Nossa, eu fico... Deve ser bom. É, deve ser, igual, é deve ser igual a, a gente que tá dentro trabalhar junto. A gente vai se encaixando, a gente vai se adaptando. Eles que tem um grupo, tipo, deve ser... Ah, ele mandou isso, eu já vou mandar isso. É assim a criação? Vocês criam juntos os dois? Os três. SP Vic, Pedro Coalho e Spinage. Nós criamos os três. Porém, eu digo assim... O que, que o Vic pode fazer nesse momento? É, né? A gente vai culpar ele nesse caso? Ele mora, ele mora, ele mora Aldeia longe. da Serra. Tem que vir aqui afastado. também, o mano. O Qualy mora do lado da minha casa. Então, obviamente que eu e o Qualy vamos estar mais juntos nessa situação. O Vic tem que colar aqui pra depois fazer um com vocês 